എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ആറ് സ്റ്റഡി ടിപ്സാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന മാർഗ്ഗ് വാങ്ങി വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇരട്ടിയാക്കും ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് സെൽഫ് സ്റ്റഡിയാണ് ഏതൊരു എക്സാം ആണെങ്കിലും ഉയർന്ന മാർഗ്ഗ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞത് ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും തനിയെ പഠിക്കണം അതിന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാതെ പഠിക്കാൻ കോൾ ന്യൂ പോർട്ടിൻ്റെ ഡീപ് വർക്ക് എന്ന ബുക്കിൽ നാല് മെത്തേഡ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡാണ് മൊണാസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ഇതിൽ എക്സാം കഴിയുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും മറ്റും മാറി നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പഠിക്കുക രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ബൈ മോഡൽ അപ്രോച്ച് ആണ് ഇതിൽ കുറച്ച് ദിവസം നിങ്ങൾ ഫോണിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും മാറി നിന്ന് പഠനത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ബ്രേക്ക് എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ നോർമൽ ലൈഫ് ജീവിക്കുക ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് റിതമിക് അപ്രോച്ച് ആണ് കുറച്ച് സമയം മറ്റൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പഠിക്കുക കുറച്ച് സമയം ബ്രേക്ക് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നാലാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ജേർണലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തിരക്കുള്ള ജോലിക്കിടയിൽ പി എസ് സി പോലുള്ള എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ജോലിക്ക് ഇടയിൽ കിട്ടുന്ന പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ പഠിക്കാം ഇതിൽ ചലഞ്ച് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിജയ സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് ബെസ്റ്റ് വേ ടു സ്റ്റഡി കോൾ ന്യൂ പോർട്ടാണ് ഇതിനെ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇത് ആക്റ്റീവ് റീകോൾ എന്നും ഫെയിൻമാൻ ടെക്നിക്ക് എന്നും പറയുന്നു നിങ്ങൾ അതിശക്തമായി അല്പനേരം കൊണ്ട് പഠിക്കുക ശേഷം അതിനെ മുഴുവനായി ഓർത്തെടുത്ത് പതിയെ പറയുക ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിക്കും പോലെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക പക്ഷേ ചിലർക്ക് ഇത് പറ്റില്ലായിരിക്കും അതിനുള്ള സൗകര്യം അവർക്കുണ്ടാകണമെന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികം ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ പഠിപ്പിക്കാം വേണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പിന്നീട് റിവേസ് ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കാം ആക്റ്റീവ് റീകോളിലൂടെ നിങ്ങൾ നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന പോർഷൻസ് ബാക്കിയുള്ള പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാവും പഠിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ് പൊമഡോറോ ടെക്നിക്കാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ അമ്പത് മിനിറ്റ് തുടർച്ചയായി അതിശക്തമായി പഠിക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ശക്തമായി മറ്റൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പഠിക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ബെനിഫിറ്റാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് സിലബസ് എപ്പോൾ തീരുമെന്ന് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സമയം നോക്കിയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് ഇത്രയും വലിയ സിലബസ് പഠിക്കണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് പഠനത്തോടൊരു ഇഷ്ടക്കേട് ഉണ്ടാകില്ല പകരം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്ന സമാധാനമാണ് തോന്നുക കൃത്യമായി ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം പഠിച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വിശ്രമിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഷെഡ്യൂൾ സ്വീകരിക്കാം വിശ്രമ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചോ ആറോ ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത് എടുത്ത ശേഷം മുറിയിൽ അല്പനേരം നടക്കുക നാലാമത്തെ ടിപ്പ് എക്സാമിന് മുൻപുള്ള സമയം എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കുക അധികമായി ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറയും സിലബസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻസ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങളെ അതിനെ സഹായിക്കും എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അത് ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഓരോ പോർഷനുമുള്ള വെയ്റ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കൂടുതൽ മാർഗ് വാങ്ങിയവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിനോട് ചോദിക്കാം ടോപ്പേഴ്സ് പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പുസ്തകങ്ങളോ ഗൈഡുകളോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ലോഡ് കുറയ്ക്കാം കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആകാം അഞ്ചാമത്തെ ടിപ്പ് എക്സാം സമയമായാൽ പഠിക്കണം പക്ഷേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മൂഡ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സമയവും നമ്മുടെ മൂഡ് പഠിക്കാതിരിക്കുക എന്നതായിരിക്കും ആ സമയത്ത് പൊമഡോറോ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം പഠിക്കുക എൺപത് ശതമാനം കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും ആറാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യമില്ല കറണ്ട് ഇല്ല ചൂടാണ് കോച്ചിങ്ങിന് പണമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലയിൻസ് നിർത്തുക നിങ്ങളെക്കാൾ മോശമായ സാഹചര്യത്തിൽ പഠിച്ച് വിജയിച്ചവർ നിരവധിയാണ് അവർക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും പറ്റും നിങ്ങൾക്കും വിജയി